അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനായിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധ കിട്ടേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയവും അപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വജ്ജനൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സിസേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും വജ്ജനൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സിസേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മുറിവിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മളത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുറിവ് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ കൊണ്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഏതോ ഓയിൻമെൻ്റ് ആണോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നോർമൽ വജനൽ ഡെലിവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാനും അവിടെയുള്ള വേദനയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറയാനായിട്ട് ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മാക്സിമം ഇരുന്നാൽ മതി അത് ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൂണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പഴുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പൂണ്ടൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കേട്ടോ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് അടുത്തത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്കഡ് നിപ്പിൾസും എൻകോർജഡ് ബ്രസ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവരുടെയൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ആ നിപ്പിൾസിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട് കുട്ടിക്ക് പാല് കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റാണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടി എപ്പോഴും കിടന്ന് കരച്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ നേരത്തേക്ക് വല്ല ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പിൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്കായിട്ട് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്കഡ് നിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവരുടെ നിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതായത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം പാല് കുടി കുട്ടി പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നിപ്പിൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചിലർക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് വരെ വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദനയായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റാണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്രാക്കഡ് നിപ്പിൾസ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബ്രസ്റ്റിന് ആ നിപ്പിൾസിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ കുളിക്കുന്ന സമയത്തോ ഓയിലോ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒക്കെ തൂത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവ
നോൺ വെജ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലവർക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നോൺ വെജ് ഒരുപാട് കഴിക്കാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ട ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ ബീഫ് കുറച്ച് കഴിക്കുക എന്നാലും ഒരുപാട് എമൗണ്ട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ചിലവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇത് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുന്നത് മൂലം വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് അയൺ ടാബ്ലെറ്റ് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു കാരണമാണ് ഇത് വരാനായിട്ട് പിന്നെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഹെമറോയിഡ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒരുപാട് കഴിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ായിരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രസ് മിൽക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിലും ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ആണെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് റക്റ്റം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഉപ്പിട്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഉപ്പിട്ട വെള്ളമായിരിക്കണം ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇരിക്കണം അതായത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെയുള്ള അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങാനും നല്ലതാണ് ആരും ഇത് ഓർത്തിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രഗ്നൻസി തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം എനിക്കിങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നേരം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോകുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല എനിക്ക് റിലീഫ് കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സാധാരണ പോലെ നോൺ വെജും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കിത് ഒരുപാട് കൂടി പോയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചു ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുൾ വെജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അഥവാ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മിക്കവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ലെവൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് മാറാ മാറും പക്ഷേ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഇത് മാറാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനോട് ദേഷ്യം തോന്നുക ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക ഒന്നിലും ഒരു താല്പര്യമില്ലായിക എപ്പോഴും മൂഡൗട്ട് ആയിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഇത് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കൗൺസിലിങ് വഴി ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം സൈക്കോസിസ് ഒക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മാറാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നവജാത ശിശുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു അതേപോലെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്മമാരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ വിമർശിക്കാതെ അവരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന
ഇനി പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കരച്ചിലായിരിക്കും ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മോളൊക്കെ നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒട്ടും ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സാധാരണ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പകൽ മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് രാത്രിയിൽ എണീറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാല് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പകൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പകലൊക്കെ ഉറങ്ങി വന്നാലാണ് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് എണീറ്റിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡെലിവറി അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല